So hello student this is for class 9 uh, math la chapter 1 set language paathirukom set language la uh, exercise uh, 1.2 we are seeing exercise 1.2 1.2 uh, la question number 5 uh, state whether the following sets are disjoint or overlapping appdi solli kodutha disjoint ah alladhu ஓவர்லாப்பிங்ஸ் ஓவர்லாப்பிங்னா காமனு காமன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் டிஸ்டாயிண்ட்னா காமன் எலிமெண்ட் இருக்காது இப்போ இங்கே எஃப்ஐ ஏஎஸ்னு இருக்குது இங்கே காமன் இருக்குது இருக்கா அப்போ இது வந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு எஃப் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அதே மாதிரி எஸ் கூட இருக்கு இல்லையா எஸ்ஸு தென் ஏ ஆல்சோ எஃப் எஸ் தென் ஏ இந்த மூணு எலிமெண்ட்டுமே காமனாக இருக்குது இப்போ கண்டிப்பாக இது என்ன செட்டு டிஸ்டாயின் செட் டி டின்னு மட்டும் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது சப்டிஷன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா சி வந்து ப்ரைம் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் டூ கிரேட்டர் தேன் டூ அப்படிங்கிறப்ப யூ கேன் ரைட் டூ கிரேட்டர் தேன் டூங்கிறப்ப டூ வராது இல்லையா ஸோ த்ரீ தென் ஃபைவ் செவன் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு போயிடும் ஏன்னா இது வந்து ஜஸ்ட்டு கிரேட்டர் தேன் டூ மட்டும் கொடுத்துட்டா லிமிட் கொடுக்கல ஸோ இது ஜஸ்ட்டு எக்ஸட்ரான்னு சொல்லிட்டா கண்டிப்பாக தட் இஸ் வாட் இன்ஃபைனட் செட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டின்னு சொல்லி செட் ஆஃப் ஆல் எஃப்ஸ் அண்ட் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்னால் என்ன இது வந்து செட்டு சி டி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் ஆனால் இங்கே எக்ஸிஷியன் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்னால் டூ வினோ டூ இஸ் அண்ட் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் கரெக்டாக இப்போ டூ ஆனால் இங்கே இல்லை காமனே இல்லை அப்போ இது கண்டிப்பாக என்ன செட் இது டிஸ்டாயின் செட் பார்த்தா வந்து இருக்கிற மாதிரி காமன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட்டு காமன் இல்லை ஸோ இட் இஸ் டிஸ்டாயின் செட் எக்ஸிஸ் ஏ ஃபேக்டர் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் எஃப் ஈக்குவல் டு இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபோரோட ஃபேக்டர்லாம் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது எக்ஸிஸிய மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ த்ரீ எதுக்கு எடு லெஸ்ஸாக இருக்குது தேர்ட்டிக்கு லெஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ நம்ம எழுத வேண்டியது மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீயும் அதாவது ட்வெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் எழுதணும் இதில் ஃபேக்டர் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டினில் இது என்னன்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு எஃப்ஆ எஃப் இது இ ஸோ இ ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர்னுடைய ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் என்ன வரும் ஒன்று 2, then 3, then 4, 6, 4, 24, 6, then 7, 8, 3, are 24, then 12, 2, are 24, 24 into 1, 24. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் எஃப்பில் என்னென்னல எழுதணும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ லெஸ் தேன் டுவெண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் எழுதலாம் ஸோ த்ரீ நைன் then 12, 15, 18, 11, 21, 24, 21, 24, 24, 24, கரெக்டாக இப்போ இதில் வந்து காமன் எது எதில் கண்டிப்பாக இது நம்ம படிக்கிறது வந்து டிஸ்டாயிண்ட் ஆர் ஓவர்லாப்பிங் இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக காமன் நிறையாவே இருக்குது ஸோ இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் விச் ஒன் இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் காமனாக இருக்குது அடுத்தது சிக்ஸ் வந்து காமன் தென் டுவெல் காமனாக இருக்குது தென் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால வித் இம்ப்ளைஸ் ஏ அண்ட் எஃப் ஆர் ஓவர்லாப்பிங் செட் ஸோ எத்தனை ஓவர்லாப்பிங் செட்டு வந்திருக்கு நமக்கு இதில் ஒரே ஒரு ஓவர்லாப்பிங் செட்டு தான் இருக்குது அப்புறம் டிஸ்ஜாயின் செட் அடுத்ததும் டிஸ்டாயின் செட் தென் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம் இது வந்து செகண்ட் ஒன் டிஸ்டாயின் செட் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் ஓவர்லாப்பிங் செட் இஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் ராம்பஸ் ட்ரையாங்கிள் லிஸ்ட் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சப்செட் ஃபாலோயிங் சப்செட் ஆஃப் எஸ்ஸோட சப்செட் எல்லாம் எடுத்த சொல்கிறாங்க த செட் ஆஃப் ஷேப்ஸ் விச் ஹேவ் ஃபோர் ஈக்குவல் சைடு ஃபோர் ஈக்குவல் சைடு இருக்கிறதுல இது ஸ்கொயர் ஸ்கொயருக்கு நாலு சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி ராம்பஸுக்கும் நாலு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் தென் 
இந்த செட் ஆஃப் சேவ் விச் ஹேஸ் ரேடியை ரேடியஸ் இருக்கிறது எது சர்க்கிள் இது இப்போ எழுதுறது எல்லாமே சப்செட் அதனுடைய சப்செட் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரக்கூடியது ட்ரையாங்கிள் ஏன்னா ட்ரையாங்கிளில் தான் இந்த சம் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தென் இந்த சேஃப் இந்த மாதிரி அஞ்சு சைடு இருக்கிற இது எதுவுமே கொடுக்கல எல்லாமே வந்து த்ரீ சைடட் ஃபோர் சைடட் அப்புறம் இது அப்படி சொல்ல வேண்டாம் அஞ்சு சைடு இருக்கிறது எதுவுமே இங்கே இல்லை அப்படி இல்லைன்னா நல்ல செட்டுன்னு எழுதலாம் மீன்ஸ் இங்கே எல்லாம் வேர்ல்டில் எழுதணும் இங்கே எதுவுமே எழுதலை இப்படி எழுதலாமானா எழுதலாம் பிகாஸ் நல் செட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் நல் செட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட் எ சப்செட் ஆஃப் ஹேண்ட் ரைட்டிங் சரியாக இல்லை நல்லா தான் எழுதுவேன் எவ்ரி செட் நல் செட் அப்படிங்கிறது ஒரு கன்வீனியன்ட் பிளேஸாக இல்லை அதனால தான் எழுத முடியல நல் செட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட் ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் நல் செட் வந்து சப்செட் ஸோ தைரியமாக நீ வந்து இந்த இடத்துல நல் செட் எழுதிட்டு இது சப்செட் கேட்டகரியில் தான் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் ஏ ஈக்குவல் டு ஏபி ரைட் ஆல் த சப்செட் இது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது பாரு ஏபிக்கு ஒரு தனி பிராக்கெட் வந்து போட்டிருக்கு அதை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டாம் செவன்த்து சம் இல்லையா ஸோ செவன்த்தில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஏ அடுத்த எலிமெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இன்னும் நோ நீட் டு ஒரி இப்போ இவ்வளோ எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா மொத்தம் ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் த்ரீன்னு நினச்சிக்கூடாது நம்ம வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஃபார்முலா ஏற்கனவே சப்செட்டுக்கு சொல்லியிருக்கிற டூ பவர் என் இங்கே மொத்தம் டூ ஸ்கொயர்டு ஸோ ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து வரணும் ஸோ சப்செட் அப்படிங்கிறப்போ எல்லாத்துக்கும் எதுலேருந்து நீ பிகின் பண்ணணும் நல் செட்டுலேருந்து தான் பிகின் பண்ணணும் நல் செட் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட் அடுத்தது சிங்கிள்டன் ஏ அடுத்தது இது போட்டு மறுபடியும் ஒரு கவர்லி பிராக்கெட் போட்டு இந்த மாதிரி போடணும் இது வந்து சம்மிலியே இருக்கிறது இது வந்து சப்செட் எழுதுறதுக்காக நீ போட்டது ஸோ ஒன்று எழுதிட்டோம் டூ த்ரீ ஃபோர்த்து ஒன் வந்து அதே செட் எடுத்து அப்படியே எழுதிடணும் ஏ பிகாஸ் த செட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஏ சப்செட் இதை நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்க த செட் இட் செல்ஃப் ஈஸ் ஏ சப்செட் ஸோ நாலு எலிமெண்ட் வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ செவன்த் ஒன் ஓவர் நான் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டு ரைட் ஆன் த பவர் செட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் பவர் செட் எழுதுனா நாலு கொஸ்டின் இருக்குது இந்த வீடியோலேயே முடிக்கலாமா அடுத்தது மட்டும் சரி இந்த ரெண்டும் எழுதிக்கலாம் இது ஈஸியாக தான் இருக்குது ஏபியும் ஒன் டூ த்ரீயும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம் எயித்து கொஸ்டின் ரைட் ஆன் த பவர் செட் ஸோ எயித்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இங்கே டூ எலிமெண்ட் இருக்கா அப்போ எவ்வளோ வரும் டூ பவர் என் ஃபார்முலா படி டூ ஸ்கொயர்டு அப்போ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ பவர் செட் எழுதுகிறப்போ அப்படியே டைரெக்டாகவே பிகின் பண்ணிக்கலாம் பி ஆஃப் ஏன்னு எழுதிட்டு பெருசாக இந்த மாதிரி ஒரு கார்லி பிராக்கெட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக கூட போட்டுக்கலாம் எப்போவுமே நல் செட் எழுதிக்குவோம் அடுத்தது சிங்கிள் செட் அடுத்ததும் சிங்கிள் செட் சிங்கிள் டன் அடுத்தது கொடுத்த செட்டையவே சப்செட்டாக எழுதிக்குவோம் இந்த மாதிரி போட்டணும் பவர் செட்டுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி இங்கே லாஸ்ட்டாக ஏன்னா செட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா செட்டுனாவே இப்படி இந்த நொட்டேஷனில் தான் நீ பிகின் பண்ணி முடிச்சு ஆகணும் இது வந்து பிகினிங்கில் இது போடணும் இது வந்து கண்டிப்பாக என்டிங்கில் போடணும் ஸோ இது வந்து ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்செட்டாக எழுதிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஈக்குவல் டு போட்டுக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நல் செட் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட் தென் சிங்கிள் டன் ஒன் டூ தென் த்ரீ அடுத்தது டபுள் டபுளாக எழுதணும் இல்லையா ஸோ ஒன் டூ தென் அதாவது ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஒன் ஒன் டூ டூ த்ரீ தென் த்ரீ ஒன் தென் லாஸ்ட்டில் த செட் இட் செல்ஃப் ஒன் டூ த்ரீ நல் செட்டையும் கொடுத்த செட்டையும் அப்படியே எழுதிட்டு மிச்சது இருக்கிறதுல என்ன கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு செட் போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணணும் திஸ் இஸ் பவர் செட் ஆஃப் பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு இதோட ஃபார்முலா என்ன டூ கியூப் ஸோ டூ கியூப் ஈக்குவல் டு எயிட் இல்லை நீ இப்படியும் எழுதலாம் 
இதனுடைய கோஆர்டினல் நம்பர் எழுதணும் இல்லையா என் ஆஃப் பி ஆஃப் பி இதனுடைய கோஆர்டினல் நம்பரை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு டூ பவர் என் ஆஃப் பி பியினுடைய கோஆர்டினல் நம்பர் என்னவோ அதுதான் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் டூ கியூப் ஈக்குவல் டு எயிட்